நிலப்படம் நிகழ்ச்சிக்காக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் மீனவர்களின் பிரச்சனையை பற்றி பேச அவர்களிடம் வந்து ஒரு பிரதிநிதி அழைத்துள்ளோம் வணக்கம் வணக்கம் இதுவரைக்கும் இலங்கை அரசிலிருந்து கடற்படையினர் வந்து பல முறை தாக்கியிருக்காங்க நம்மளை ஆனா இந்த தடவை நம்ம நாட்டு கடற்படையினரே நம்மளை தாக்கியிருக்காங்க எதுனால இது நடந்துச்சு ஏன்னா நாங்களாம் தமிழே சார் நீங்க சார் எப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்க தமிழ்நாடு என்னமோ வேற ஏதோ ஒரு நாட்டில் இருக்கிற மாதிரி அதுவும் இந்தியாவில் தானே இருக்கு சார் தமிழ்நாடு நாங்கள் வேற ஏதோ நாட்டில் இருக்க மாதிரி நாங்கள் பேச வரல இங்கே இருக்க அரசாங்கம் என்ன சார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹிந்தியை மறைமுகமாக எங்களுக்குள்ள திணிக்கிறாங்க சார் இன்னைக்கு ஹிந்தி தெரிஞ்சிருந்தா எங்கள் ஆளில் ஒருத்தன் இன்னைக்கு அடிபட்டு இருக்க மாட்டாங்க சார் சார் ஹிந்தி படிக்கல என்ன தப்பு இருக்கு அதை படிங்களேன் ஏன் சார் படிக்கணும் இரநூறு வருஷம் நம்மளை அடிமைப்படுத்தி வச்சுருந்த இங்கிலீஷ் காரியம் கூட அவனோட மொழியை நமக்குள்ளே திணிக்கணும்னு அவன் நினைக்கலே சார் நேற்று வந்து அவங்க வந்துட்டு ஹிந்தி படி ஹிந்தி படின்னு சொன்னால் என்ன சார் இதில் இருக்குது நமக்கு பிடிக்கணும் நம்ம படிக்கணும் சார் திணிக்கிறது இல்லை சார் மொழின்றது இவ்வளோ உணர்ச்சி பொங்க பேசுகிறீங்க நீங்கள் இதை ஏன் திணிப்பு அப்படி இப்படிலாம் நீங்கள் நினச்சி பார்க்குறீங்க ஒரு தனியான ஒரு மொழி மொழியை மொழியாக மட்டும் பாருங்களேன் இன்றைக்கி நான் இவ்வளோ ஆத்திரப்பட்டு பேசுகிறேன்னா என் கூட்டத்தில் இருந்த ஒருத்தன் அடிபட்டிருக்கான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் நான் சொல்கிறேன் தமிழை மொழியாக மட்டும் பாருங்கள் ஆனால் இன்னொன்று நான் திரும்ப சொல்லிக்கிறேன் வெறும் வார்த்தையால் அடக்கிறதுக்கு தமிழ் மொழி இல்லை எங்கள் உணர்வு நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் பார்த்தா வெறும் தமிழுங்கிற மொழிக்காக தான் இவ்வளோ பிரச்சனை நடக்குதுன்னு சொல்ல வரீங்களா சார் மொழிக்காக மட்டும் இந்த பிரச்சனை நடக்கலை சார் இது மொழிக்காக மட்டும் அல்ல நம்ம பொருளாதார பிரச்சனையும் கூட இது தமிழ் மொழி பொருளாதாரம் என்ன சம்மந்தம் சார் பொருளாதாரம் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பொருளாதார பிரச்சனை நீங்கள் நம்ம நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இன்னைக்கு நான் மீன் பிடிக்க வேண்டிய இடத்துல இன்னொரு இந்திய மீனவன் மீன் பிடிச்சா பரவாயில்ல ஆனா வெளிநாட்டுக்காரன் மீன் பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கா அந்த இடத்துல இது உங்களுக்கு வந்து பொருளாதார பிரச்சனையா தெரியலையா இதுக்கு காரணம் யாரு நம்ம அரசாங்கம் தானே அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி கடைசியில அரசாங்கத்து மேல வழக்கம் போல குறை வச்சுட்டீங்க என்னதான் உங்க பிரச்சனை சார் நேத்து எங்க அப்பா கச்சத்தீவுல மீன் பிடிச்சாரு இன்னைக்கு நான் ராமேஸ்வரத்துல மீன் பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நாளைக்கு என் புள்ள கடற்கரை பக்கம் போக முடியுமா என்னான்னு கூட தெரியல இப்படியே போயிட்டு இருந்தா என்ன சார் எங்க உரிமையெல்லாம் எங்க சார் போயிட்டு இருக்கு இது கிடைக்கும் காரணம் யாரு சார் அரசாங்கம் தானே காரணம் அப்ப அரசாங்கத்தை அவமதிப்பது மட்டும் தான் தமிழ் பண்பு அப்படியா சார் தமிழ் பண்பை பத்தி நீங்க கேக்குறீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்க இருக்க சுய தொழில் எல்லாம் அழிச்சு விட்டு அதை கொண்டு போய் கார்பரேட் கம்பெனிக்காரன் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அமைச்சு தரோம்னு சொல்லிட்டு இந்த கவர்மெண்டே சொல்லி எங்களை அடிமைத்தனம் படுத்துறத இந்த கவர்மெண்டோட பண்பா சரி அரசாங்கத்தை குறை சொல்றீங்க உங்க மீனவ சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒருத்தவர் தான் அப்துல் கலாம் அவரையே குடியரசுத் தலைவரை ஆக்கி இது பண்ணினாங்க அப்படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒருத்தவர் அவருக்கு தெரியாத விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா சார் நல்லா கேளுங்க அவர் வந்து குடியரசுத் தலைவரை ஆக்குனாங்க அவர் ராக்கெட் விட்டாரு குடியரசுத் தலைவர் எல்லாமே இருந்தாரு சார் எங்களுக்கு என்ன சார் பண்ணாரு அப்ப தமிழர்களின் அடையாளமான ஐய அப்துல் கலாமே நீங்க குறை சொல்றீங்க அப்டேஷ் குமா சார் தமிழரோட அடையாளம்ல அவரு அவர் நம்ம இந்தியாவோட அடையாளம் அதையும் நம்ம கவர்மெண்ட் தான் இப்ப சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஒரு மீனவ சமுதாய பின்னணியில இருந்து வந்த அப்துல் கலாமையே வீணைய கையில கொடுத்துட்டு உட்கார வச்சுட்டாங்க இங்க ராமேஸ்வரத்துல இப்பதான் மணிமண்டபம் கட்டியிருக்காங்க சரியா அதான் நான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்ப திரும்ப அந்த டயத்துல இருந்த கவர்மெண்ட் அப்ப இருந்த அரசாங்கம் வந்து அவர் தனி ஒரு மனிதன் அப்துல் கலாம் வந்து தனி மனிதனா அவர் நல்லவர் தான் இல்லைன்னு நாங்க சொல்ல வரவே கிடையாது அவரை எந்த அளவுக்கு அப்ப இருந்த இப்பவும் நான் அரசாங்கத்தை தான் குறை சொல்றேன் அப்ப இருந்த அரசாங்கம் எந்த அளவுக்கு அவரை செயல்பட செயல்பட வச்சுச்சுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு தெரியல சார் நாங்க என்ன சார் ஓட ஓட அடிப்பாங்களா சார் என்ன சார் மானை பிடிச்சி உள்ள உள்ள மானை பிடிச்சி கொண்டவனை பூரா வெளியே விட்டுறாங்க போய் ஒரு மீன் பிடிச்சா எங்களை போய் எங்களை வந்து சுடுவாங்களா அது ஹிந்தி தெரியலன்னு சொல்லி சொல்றாங்களாம் இன்னைக்கு நம்ம ஊருக்குள்ளே இது நடக்குது அப்புறம் ஏன் வெயில் இலங்கைக்காரன் நம்மளை கொல்ல மாட்டேன் இந்த அரசாங்கத்துக்கு என்னதான் நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்க ஐயா மாட்டுக்காக கடற்கரையில் கூடின கூட்டத்தை இந்த மீனவ சமுதாயத்துக்காக கூட வச்சுடாதீங்க நானும் பேசினேன் அவரும் பேசினாரு அவர் பேசினது எந்த அளவு சரி தப்புங்கிறது எனக்கு தெரியாது அதனால நான் உங்ககிட்டே விட்டுறேன் மீண்டும் இன்னொரு சமூக பிரச்சனை இன்னொரு நிழலுடன் சந்திப்போம் பாய்